ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഫേസ് കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ബോറടിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു കെ എഫ് സി ഒക്കെ മോഡൽ ഇട്ടോ പക്ഷേ കെ എഫ് സി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി ഒരു കാൽ ടേ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണേ ഇത് എന്നിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പൊടികളാണ് അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദയാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണേ ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഓരോ പീസ് എടുത്ത് ഈ ഒരു മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാണുന്നത് ഓട്സ് ആണ് ഓട്സും ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഇതിപ്പോൾ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഓട്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓട്സ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് പൊതിഞ്ഞ് പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കാണേ ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് ഓട്സും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇതേ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം തീരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ കാരണം ഇതിന് ചിക്കൻ വേവുന്നവരെ നിൽക്കണ്ടേ അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഭയങ്കര നല്ലൊരു മണമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കെ എഫ് സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ